சார் கூட்டுறவுத்துறையின் கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பாக இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை துறை ரீதியாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் இருந்து கூட்டுறவுத்துறையின் அலுவலர்கள் அடைந்திருக்கிறது என்பதையும் எந்த அளவுக்கு மாண்பும் முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்திலே அறிவித்த திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் துறை ரீதியாக அவர்கள் செய்திருக்க சாதனைகளை இங்கே எடுத்து சொல்வார்கள் அதற்காக இந்த கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு பயிர்க்கடன் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மாண்பும் முதலமைச்சரால் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த தொகை இந்த அளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்தெந்த மாவட்டத்தில் குறியீடுகள் எய்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் மாதத்திற்கு இவ்வளவு குறியீடு இவ்வளவு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு குறியீடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த குறியீடு எய்திருக்கிறார்களே என்பதை மா எங்களுடைய கூட்டுறவுத்துறையுடைய பதிவாளரும் இங்கே இருக்க கூடுதல் பதிவாளர்களும் ஆய்வு செய்வார்கள் அது மாதிரி பணிகள் தான் இந்த வழக்கமாக நடக்கிற ஒன்றுக்கு தான் இப்பொழுது வந்திருக்கிறேன் சொல்லுங்க இல்லைங்க துறை ரீதியாக தமிழக அரசை பொறுத்தளவுக்கு எந்த தேர்தலையும் நடத்துவதற்கு அஞ்சவில்லை அஞ்சவில்லை என்பது எங்களுடைய இது எண்ணம் ஏனென்றால் உங்களுக்கே தெரியும் கூட்டுறவு தேர்தல் ஏறத்தால பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சங்கங்களுக்கு ஏறத்தால ரெண்டு கோடிக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் கொண்ட சங்கங்கள் அந்த இத்தனை சங்கங்களையும் இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து முதல் கட்டமும் நான்கு நிலைகளும் சிறப்பாக நடந்தேறி இருக்கிறது இதுவே நடத்தி காட்டியிருக்கிறது மாண்பு அம்மாவுடைய அரசினுடைய முதல்வர் மாண்பு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் என்பதை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் இதே காலகட்டத்தில் ஒன்றை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அன்றைக்கு முதல்வராக இருந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்களாலே இந்த தேர்தலை அவர்களாலே நடத்த முடியவில்லை அவர்களே அறிவித்து தேர்தலை நடத்தி திடீரென்று தேர்தலை ரத்து செய்தார்கள் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை மோசமாக நடந்தது இதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் நாங்கள் தேர்தலை நடத்தலைன்றது நீங்கள் வந்து குறைபாடாக ஊடகங்கள் சொல்கிறீர்கள் பத்திரிகையில் எழுதுகிறீர்கள் நாங்கள் தேர்தலை நடத்தி நடத்துவதற்கு அஞ்சுவது கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை அதற்கு எடுத்துக்காட்டு கூட்டுறவு சங்கங்களுடைய தேர்தல் இது குக்கிராமங்களிலிருந்து நகரங்கள் வரை அனைத்து பகுதியிலும் இந்த பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சங்கங்கள் இருக்கிறது இது முதல் கட்ட பணி இப்போ முடிந்து இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வருகிற ஆறாம் தேதி நடக்க இருக்கிறது ஆக இந்த தேர்தல் எங்கேயாவது நடந்திருக்கு எப்படி நடந்திருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சில பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் தான் கோர்ட்டுக்கு சென்றார்கள் அது கூட அந்த மாவட்டத்துக்கு உரிய சில சங்கங்கள் மட்டும்தான் மற்ற சங்கங்கள் எந்த விதமான சங்கங்களும் எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் தேர்தலை கண்டு தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அஞ்சவில்லை என்பதை இப்பவும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவங்க அவங்க கட்சிக்கு அவங்கவுங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கேட்கணுமா நாங்கள் சொல்கிறோம் தனித்து நின்று அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தனித்து நின்று ஆட்சியில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த உங்களுக்கு தெரியும் தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அண்ணா திமுக தனித்து நின்று நாற்பது தொகுதியில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனவே தேர்தலை பார்த்து அஞ்சுகிற கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை என்பதை ஆணைத்தரமாக அடித்து சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பயப்படாது ஸ்டாலினை பொறுத்தளவுக்கு இந்த அரசு மீது நல்ல எண்ணத்தோடு பேசினால் தான் அது செய்தி அவர் குறை சொல்வது அது வழக்கமான ஒன்று இந்த அரசு எதை செய்தாலும் அது குற்றம் குறை சொல்வது தான் அவருடைய வழக்கம் எனவே அவரை பற்றி நான் அதிகமாக பேச ஒரு முறை இன்றைக்கு மாலையில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடக்க இருக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் ஸ்டாலினுடைய நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்து சொல்லுவோம் இதெல்லாம் மாண்பு முதலமைச்சர்கிட்ட நீங்கள் கேட்க வேண்டியது நாங்கள் வந்து எங்கள் துறை ரீதியாக நான் ஆய்வு பண்ண வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து மேலிடத்து விவகாரங்கள் அந்த இது இருக்கிறது என்ன என்பதை முதலமைச்சர் தான் நீங்கள் கேளுங்க ஆனால் எந்த கருத்து நீ என்ன நோக்கத்தில் கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது தவறு எங்கே அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதுதான் ரா இப்போ கூட இந்த கண்டன பொதுக்கூட்டம் கூட சொன்னாங்க எப்படி நீங்கள் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ராஜபக்சே கடந்த வாரத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் 
கடந்த நாட்கள் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக வந்திருக்கும் பொழுது அவர் நேரடியாக பேட்டியை கொடுத்துருக்கிறார் மாண்பு அம்மா அவர்கள் இருக்கும்போது என்ன நிலைப்பாட்டை சொன்னாரோ அன்றைக்கு காங்கிரஸ் திமுக முற்போக்கு ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு எடுத்த தவறான நடவடிக்கைகள் ஈழத்தமிழர்களை கொண்டு குவித்ததற்கு காரணம் இந்த அரசு இலங்கை தமிழர் கொண்டு குவித்ததற்கு அந்த இலங்கை போருக்கு முழுக்க முழுக்க ஆதரவு தந்தது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு என்பதை அன்றைக்கு அம்மா சொன்னார்கள் அன்றைக்கு ஊடகங்கள் மறுத்தது டாக்டர் கலைஞர் அவரும் மறுத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பட்டவர்த்தனமாக ஜெயவர்த்தனை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு ராஜபக்சே அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவருடைய நேரடி பேட்டியில் ராஜபக்சே அவர்கள் என்ன நடந்தது எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இந்திய அரசு உதவி செய்தது என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் எனவே அதை கண்டித்து இதை வெளிக்கொண்டு வரணும் இல்லையா மக்களுக்கு அம்மா இன்றைக்கு இல்லை அம்மா இருந்தால் அதே தான் செய்வாங்க எனவே ராஜபக்சே சொன்னதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருக்காங்க இந்த கூட்டம் நடக்கும் திமுக தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க